بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک امید خیریت سے ہوں گے آج بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر ٹین کنگڈم اینیمیلیا سے آج ہم پڑھیں گے اسی کلاسیفیکیشن سو کلاسیفائی کیسے کیا ہے اس چیپٹر کا مین پرپز کیا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تھوڑا بیک جائیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیپٹر نمبر فائیو کی کلاسیفیکیشن کی تھی ایک ویرائٹی آف لائف کے اندر ہم نے کلاسیفیکیشن دیکھی تھی مرگیولس شیورڈ سو آن سو آن سو آن یاد ہے رابرٹ وٹیکٹس فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن اس میں کنگڈم پڑھا تھا ہم نے کنگڈم اینیمیلیا دیٹ واز دا لاسٹ کنگڈم آف دا کنگڈمس کلاسیفیکیشن فرسٹلی اس میں ہم ممبرس کون سے لیتے ہیں کنگڈم اینیمیلیا کے لیے یاد رکھیے گا اٹ انکلوڈس آل یو کیریوٹک ملٹی سیلولر اینیملس تمام کے تمام یو کیریوٹک ملٹی سیلولر یو کیریوٹس مین ہیونگ proper shape of nucleus multicellular the organism which is formed by more than one cell many cells so multicellular animals animals are plants which are basic difference hai wo waise to bahut sare differences hain lekin jo most important difference hai wo ye animal locomotion karta hai movement karta hai replacement karta hai displacement karta hai from one place to another place ye sab animals ki property hai یہ پلانٹس میں نہیں ہوتا پلانٹس کی جو لوکو موشن ہے جو موومنٹ ہے وہ بیسیکلی گروتھ ہوتی ہے وہ گروتھ کی فارم میں موومنٹ کرتے ہیں تو اینیملس لوکو موڈ کرتے ہیں دے کین چینج دیئر پلیس ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا بیٹا اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میمرائز کرنے کے لیے اس میں جو گروپنگ ہوتی ہے ان گروپس کو ہم نام دیتے ہیں فائلمس کا کیا نام دیتے ہیں انہیں اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں فائلمز کا ٹوٹل فائلم کتنے ہیں ٹوٹل فائلم ہے بیٹا 33 فائلمز ہم نے کتنے پڑھنے 33 میں سے 9 فائلمز اب ان 9 فائلمز کو ڈیوائیڈ کیسے کیا ہے وہ آج ہم ڈسکرس کریں گے ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا ان کے گروپس کیسے بنائے ہیں ان گروپس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکرس کرنا ہے تو یاد رکھیے گا 33 میں سے ہم نائن بیسک فائلمز پڑھیں گے سب سے پہلے جتنے آرگینزمز ہیں تمام کے تمام اینیملز کو تمام کے تمام اینیملز کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا کیسے ڈیوائیڈ کیا پہلے وہ دیکھتے ہیں پہلا جو گروپ ہے اس کو نام دیا پیرا زوا کیا نام دیا پیرا زوا جو سیکنڈ گروپ ہے اس کو نام دیا یو میٹا زوا پیرا بیونڈ زوا اینیملس دے آر اینیملس دے آر اینیمل لائک ان کے پاس پروپرٹی ہے اینیملس والی لیکن یہ پراپر اینیملز نہیں ہیں اس لیے کہ اس میں ٹشو آرگنائزیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے آپ نے ڈیوائیڈ کیے ہیں ان نائن فائلمز کو وہ ڈیوائیڈ کیے ہیں آن دا بیسز آف ٹشو آرگنائزیشن ٹشو آرگنائزیشن اٹ مینز کہ پیرا زونز ہیو نو ٹشو آرگنائزیشن اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ٹشو آرگنائزیشن نہیں ہوگی اٹ مینس کہ پیرا زون کے اندر جب ٹشو نہیں ہے آرگن ہوگا نو آرگن سسٹم نو بٹ دے آر ملٹی سیلور آرگینزمس سو دے آر فارم بائی اے سیلس ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلس وہ سیلس ہیں کوینوسائٹس ہیں پناکوسائٹس ہیں پوروسائٹس ہیں میبوسائٹس ہیں بہت سارے سیلس کا بنا ہے اس میں پراپر ٹشو آرگنائزیشن نہیں ہوتی اس نائن فائلمز میں سے 
पहला फाइलम इधर आएगा और उस फाइलम का नाम है फाइलम पॉरीफेरा जब एक फाइलम पॉरीफेरा यहां आ गया तो नाइन में से बाकी यू मेटाजोन्स कितने बचे एट फाइलम्स यहां पे भी क्लियर रखना है एट फाइलम्स हैं यू मेटाजोन पैराजोन्स के अंदर वाई दे आर टर्म डिस पॉरीफेरेंस इन्हें पॉरीफेरेंस कहते क्यों हैं इन्हें पॉरीफेरेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव पोर्स इन देयर बॉडी इनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं होल्स होते हैं अब वो पोर्स कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं कुछ लार्ज पोर्स होते हैं जैसे लार्ज लार्ज पोर्स में ऑस्क्यूलम में स्मॉल पोर्स में ऑस्टियाज हैं जो एंट्री ऑफ फूड एंट्री ऑफ वाटर के लिए होते हैं ऑस्क्यूलम फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर एग्जिट ऑफ फूड इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैविटीज होती हैं एस्कन साइकन ल्यूकन ठीक है दे आर टर्म्ड एज स्पंजेस इनको कॉमनली क्या कहेंगे स्पंजेस वाई दे आर टर्म्ड एज स्पंजेस क्यों कह रहे हैं स्पंजेस इन स्पंज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर इनमें सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है याद रहेगा ठीक है तो अब हम आते हैं अपने एट फाइलम्स की तरफ कि इन यू मेटाजोन्स को फिर फर्दर कैसे क्लासिफाई किया है तो याद रखिएगा सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है यू मेटाजोन्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री सिमिट्री कहते हैं एक्सिस को सिमिट्री कहते हैं बॉडी प्लेन्स को ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इक्वल दो पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री एनिमल्स के हम दो ग्रुप्स बनाते हैं नंबर वन रेडियली सिमेट्रिकल नंबर टू बायलैचुरल सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल इट मीन्स दे हैव मोर देन वन कट सेक्शन विच डिवाइड देयर बॉडी इन टू टू इक्वल पार्ट फॉर एग्जाम्पल अ बॉल जस्ट फॉर द एग्जाम्पल एक बॉल लेते हैं उस बॉल को हम कट करें इस तरह से कि सेंटर से लाइन पास कर दें तो वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली रेडियली सिमेट्रिकल वो एनिमल्स होते हैं जिसको आप जब कट करेंगे सेंटर से लाइन बस पास कर दें बाकी किसी भी जगह से कट कर दें तो इनके पास एक से ज्यादा कट सेक्शन होता है सो दे आर टर्म्ड एज रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ठीक है जबकि बायोलैट्रल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन कट सेक्शन दे हैव ओनली वन कट सेक्शन एक ही कट सेक्शन है इनके पास एक से ज्यादा कट सेक्शन नहीं होता जैसे ह्यूमन्स हम अपनी बात करें अगर मैं यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन लेता हुआ कट करता हुआ चला जाऊं तो मैं बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं लेकिन अगर मैं ट्रांसवर्सली कट कर दूं दो पार्ट्स होंगे इक्वल नहीं होंगे याद रहेगा तो बाय मीन टू लेटरल कहते हैं साइड्स को बाय टू वन टू लेटरल साइड्स तो एक ऐसी सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस एक ऐसा प्लेन जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे थ्रू ओनली वन कट सेक्शन सो दे आर टर्म डैस बाय लैचुरल सिमेट्रिकल अच्छा इन्हीं ऑर्गेनिज्म को इन्हीं सिमेट्रिकल की बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए हैं एग्जैक्टली exactly इन्हें एक और तरह से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स अब सबसे पहली बात ये जर्मिनल लेयर्स आई कहां से इनका काम क्या है क्यों बनी है जरूरी भी है या नहीं बिल्कुल जरूरी है बहुत आसान सी बात है इसको मैं आपको समझाता हूं देखें याद करें रिकॉल करें उस लेक्चर को जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल कैसे याद है थोड़ा सा रिकॉल करते सबसे पहले क्या बना था सबसे पहले उसमें बना था सेल ठीक है सेल 
जब बहुत सारे सेल्स मिले तो क्या बना टिश्यू और टिश्यू बनने के बाद फिर हम बनाते थे ऑर्गन्स यही रूल था ना यहां मैंने देखिए गैप दे दिया है ऑर्गन से पहले बनती हैं जर्मिनल लेयर्स बस ये आपने याद रखना है जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं भाई जर्मिनल लेयर्स होती हैं जैसे आउटर मोस्ट इज एक्टोडम देन मीजोडम विच इज मिडल लेयर एंड फाइनली इनर मोस्ट लेयर दैट इज एंडोडम याद रखिएगा ये तीन जर्मिनल लेयर्स हैं व्हाट इज द रोल ऑफ दीज लेयर्स इन लेयर्स से काम क्या है जर्मिनल लेयर्स का दे हेल्प इन ऑर्गेनोजनेसिस किस में हेल्प करते हैं ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जितने बॉडी के पार्ट्स बने जितने बॉडी के ऑर्गन्स बने दे ऑल आर फॉर्म बाय एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम क्लियर अब जर्मिनल लेयर की बेसिस पर इन जर्मिनल लेयर्स की बेसिस पर रेडियली सिमेट्रिकल और बायोलेट्रल सिमेट्रिकल को कैसे डिवाइड किया वो देखें आप जो रेडियली सिमेट्रिकल हैं दे आर बेसिकली डिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स एनिमल्स लिख दे वो भी बेहतर है जितने बायोलेट्रल सिमेट्रिकल्स हैं दे ऑल आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स इट मीन्स डिप्लो ब्लास्टिक मीन हैविंग टू जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है एक आउटर होगी दैट इज एक्टोडर्म एक इनर होगी दैट इज एंडोडर्म इट मीन्स दे हैव नो मीजोडर्म इनके पास मीजोडर्म नहीं है याद रहेगा दे हैव नो मीजोडर्म सिर्फ आउटर और इनर लेयर जबकि जो बायोलेट्रल सिमेट्रिकल्स हैं दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम दे हैव आउटर एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम ये इनके पास तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं क्लियर है यहां तक बात तो जितने रेडियली सिमेट्रिकल हैं दे ऑल आर डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स जितने बायोलैट्रल सिमेट्रिकल्स हैं दे ऑल आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स तो ये यू मेटाजोन्स की डिवीजन है यू मेटाजोन में हमारे पास थे एट फाइलम्स एट में से एक फाइलम शिफ्ट हो जाएगा रेडियली सिमेट्रिकल और डिप्लो ब्लास्टिक की तरफ उसे हम कहते हैं फाइलम नाइडेरिया या उसे कहते हैं सीलियन ट्रेटा तो फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सीलियन ट्रेटा ये आ जाएगा इधर बायोलेट्रल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लो ब्लास्टिक में आपके पास बचेंगे सेवन फाइलम्स आसान है यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब इन बायोलेट्रल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर कैसे डिवाइड किया है किन बेसिस पर डिवाइड किया है तो यहां पे पॉइंट याद रखने के लिए इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीलियोम ऑन द बेसिस ऑफ सीलियोम सीलियोम किसे कहते हैं बेटा इट्स अ ट्रू बॉडी कैविटी बॉडी की ट्रू बॉडी कैविटी ऐसी बॉडी कैविटी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ नजर आए अगर है तो सीलियोमेट्स नहीं है तो ए सीलियोमेट्स तो पहले तो यह समझ लें आप कि अगर ऑर्गेनिज्म में कैविटी नहीं है सो इट दे आर टर्म्ड एज ए सीलियोमेट और अगर कैविटी है सो दे आर टर्म्ड एज सीलियोमेट्स तो पहले तो ये दो ग्रुप हो गए तो सबसे पहले तो हमने बात की थी सीलियोम की बेसिस पर सीलियोमेट्स जिनमें कैविटी है जिनमें कैविटी नहीं है एक और ग्रुप होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है उसे कहते हैं सीडो सीलियोमेट सीडो कहते हैं फॉल्स को सीलियोम कहते हैं कैविटी को कैविटी होती है लेकिन कब फ्टर बर्थ इन ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटरनल ऑर्गन जब खराब होते हैं ना उनको कट करके 
ऑटोटॉमी करके निकाल देते हैं जब उसे निकाल देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे गैप बन जाएगा कैविटी बन जाएगी क्लियर बेटा तो यहाँ पे याद रखिएगा ए सिलोमेट्स मीन हैविंग नो बॉडी कैविटी सीडो सिलोमेट्स मीन फॉल्स कैविटी सिलोमेट्स मीन हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी क्लियर हो गई यहां तक बात कितने फाइलम्स लेके चले थे हम बायोलैट्रल सिमेट्रिकल और ट्रिपल ब्लास्टिक में सेवन सेवन में से एक फाइलम आ जाएगा ए सिलोमेट में उसे कहते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंस फाइलम प्लेटी हेलमेंस क्या खास बात है इनकी फ्लैट वर्म्स प्लेटी मीन फ्लैट हेलमेंस मीन वर्म दे आर फ्लैट वर्म्स सीरो सिलोमेट्स इसमें एक और फाइलम आ जाता है उसको कहते हैं फाइलम नेमिटोडा या इसे कहते हैं फाइलम निमैट हेलमेंस या इसे कहते हैं फाइलम एस्क हेलमेंस तो इसमें याद रखिएगा कि इसके अंदर बॉडी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब है कैविटी विच इज फॉर्म्ड बिफोर बर्थ विच इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक कंडीशन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर बनेगी तो आप इसे नाम देंगे कि इट्स अ ट्रू बॉडी कैविटी और अगर ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट नहीं बनती आप उसको नाम देंगे इट इज फॉल्स कैविटी क्लियर सो नो कैविटी फाइलम प्लेटी हेलमेंस फॉल्स कैविटी फाइलम निमैट हेलमेंस और नेमिटोड्स नेमिटोड्स बेसिकली इन्हें कहते हैं राउंड वर्म्स राउंड राउंड वर्म्स बड़ी पेक्यूलर किस्म के इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है इसमें कोई क्लास नहीं है कुछ नहीं है अब बाकी एक यहाँ गया एक इधर गया फाइलम आपके पास सीलियोमेट्स के पास बचते हैं फाइनली फाइव फाइलम्स अब आपका गेम है पांच फाइलम्स पर अब सीलियोमेट्स को कैसे डिवाइड किया है सीलियोमेट्स को डिवाइड किया है फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ अ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर ये एक और मजेदार बात है अ फेट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लास्टोपोर ब्लास्टोपोर क्या है ब्लास्टोपोर याद रखिएगा जब क्लीवेज हो जाती है और एम्ब्रियो गैस्ट्रुलेशन की तरफ जाता है जब उसने ऑर्गेनोजेनेसिस करनी है ऑर्गन्स बनाने उसको बनाने से पहले पहले एक हल्का सा सेल्स में डिफ्रेंसीशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से एक डेंट और एक ग्रूव बनता है उस डेंट और ग्रूव को कहते हैं ब्लास्टोपोर क्या नाम देते हैं ब्लास्टोपोर इस डेंट और ग्रूव को पढ़ने का मकसद क्या है इसकी क्वालिटी ये होती है ये दो तरह की ओपनिंग्स बनाता है माउथ एनस अगर ऑर्गेनिज्म अगर सीलियोमेट्स पहले माउथ बनाए एम्ब्रियनिक कंडीशन में उसके बाद सेकंड ओपनिंग एनस बने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम देंगे प्रोटो एस्टोमेटा और दे आर कॉल्ड एज प्रोटो स्टोम्स प्रोटो कहते हैं फर्स्ट को स्टोमेटा स्टोमोडियम माउथ एम्ब्रियनिक माउथ को कहा जाता है स्टोमोडियम तो ये फर्स्टली याद रखिएगा फर्स्टली इसमें क्या बनेगा इसमें पहले बनेगा माउथ और माउथ के बाद बनेगा एनस जबकि जो सेकंड ग्रुप है जो सेकंड ग्रुप है उसको नाम देते हैं ड्यूटेरो स्टोमेटा ड्यूटेरोस्टोमेटा ड्यूटेरोस्टोमेटा में याद रखिएगा फर्स्टली एनस बनेगा और उसके बाद बनेगा माउथ अब पांच फाइलम्स हैं हमारे पास पांच सीलियोमेटिक फाइलम्स में से कौन से प्रोटोस्टोम्स हैं कौन से ड्यूटेरोस्टोम्स हैं तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला फाइलम 
जो कि प्रोटोस्टोम में आता है उसको कहते हैं एनीलीडा एनीलीड्स स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेड वर्म एनी एनस ए सॉरी एनुलस एनुलस कहते हैं रिंग्स को जिसके ऊपर रिंग्स बने होते हैं सेगमेंट्स जो बनाते हैं तो ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं फाइलम एनीलीड्स एनीलीड्स के बाद इसमें जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप आएगा मॉलस्का मॉलस्क ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम दैट कंटेन मैक्सिमम फॉसल्स 35,000 इसमें फॉसल्स मौजूद हैं तो सबसे ज्यादा फॉसल्स हैं मॉलस्क में मॉलस्क के बाद लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज टर्म्ड एज आर्थ्रोपोडा आर्थ्रो आर्थरस दैट इज ज्वाइंटेड पोडा मीन लेग्स फीट लिम्स ज्वाइंटेड लिम्स तो इसमें ज्वाइंटेड लिम्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर तीन फाइलम्स हो गए एनिलीट मॉलस्क आर्थ्रोपोड तीन फाइलम याद रखिएगा ये प्रोटोस्टोम्स हैं अब आपके पास पांच में से तीन शिफ्ट हो गए प्रोटोस्टोम्स में बाकी बचता है ड्यूटेरोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स में दो फाइलम आते हैं वन इज इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटाइनोज इकाइनोज कहते हैं पॉइंटेड को निडल लाइक स्ट्रक्चर्स को डरमेटा डर्म लेयर आउटर लेयर सो दे हैव स्पाइनी आउटर लेयर इकाइनोज इन एन आउटर लेयर इकाइनोडरमेट और जो लास्ट फाइलम आता है दैट इज टर्म्ड एज फाइलम कॉर्डेटा तो दो फाइलम आ जाएंगे ड्यूटेरोस्टोम्स में तीन फाइलम आ जाएंगे प्रोटोस्टोम्स में ये एक जबरदस्त किस्म का चार्ट है अगर आप इस चार्ट को याद कर लें आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी देखिए मैं आपको एक बड़ा आसान सा इसमें फॉर्मूला बताता हूं फर्स्ट करें फाइलम एनिलीड्स लेते हैं इसके देखें आप कितनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं नंबर वन प्रोटोस्टोम है सीलियोमेट है बायोलैट्रल सिमेट्रिकल है ट्रिप्लो है यू मेटल्स वन है यहां तक बात क्लियर हुई देखें दोबारा सुने हम मॉलस लेते हैं मॉलस का प्रोटोस्टोम्स सीलियोमेट्स बायोलैट्रल सिमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक एंड आर यू मेटल्स क्लियर आ जाए सिस्टम्स पर एनिलीड मॉलस आर्थ्रोपोड सीलियोमेट्स हैं माउथ भी है एनस भी है तो कंफर्म हो गया दे हैव ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले कंफर्म नहीं है जैसे इसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है प्लेटी हेलमेंट्स में नहीं है इनमें है माउथ भी एनस भी है लेकिन इससे पहले नहीं है तो इसके इससे पहले क्या है इससे पहले सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है हाइड्रा है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेनेरिया है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है ये बात यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है सर पॉरीफेरेंस के पास भी तो कैविटी होती है उसको सीलियोमेट्स में क्यों नहीं डालते भाई इसलिए नहीं डालते कि वो तो है ही बेचारा पैराजोन जो सीलियोमेट्स है वो तो ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की डिवीजन है क्योंकि याद रखिएगा जो कैविटी बनती है वो हमेशा मीजोडम बनाएगी उसकी वजह क्या है यहां पे भी कैविटी नहीं बन रही क्यों नहीं बन रही ये ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जैसे फाइलम अगर हम बात करें सीलियन ट्रेट्स की कैविटी के लिए शर्त है मीजोडम का होना ट्रू बॉडी कैविटी के लिए शर्त है मीजोडम का होना यहां तक बात समझ आ गई क्लियर हो गई कोई कंफ्यूजन <coughs> कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो मुझसे जरूर पूछें यहां पर हम इस क्लासिफिकेशन को एंड करते हैं ठीक है बेटा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कोई कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर मुझसे पूछें इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ठीक है थैंक यू सो मच अब वेट रहेगा आपकी सजेशंस का आपके अच्छे कमेंट्स का थैंक्स अलॉट अल्लाह हाफिज़